எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இன்றைக்கி முதல் செக்மெண்ட்டான தினசரி சமையலில் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது நீங்கள் எப்போவும் ரெகுலராக பண்ணுற ஒரு டிஷ் தாங்க அதாவது மத்தியானத்துக்கு விதவிதமாக நம்ம கலவை சாதம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமானதாக அதை எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிற விஷயங்களோட நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது கறிவேப்பிலை மிளகு சாதம் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் கறிவேப்பிலை மிளகு சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் உதிரியாக வேக வைத்த சாதம் நூறு கிராம் அரிசியிலிருந்து தயாரித்தது உதிர்த்த கறிவேப்பிலை விரும்பும் அளவு மிளகு அரை தேக்கரண்டி வெந்தயம் கால் தேக்கரண்டி உரித்த பூண்டு விரும்பும் அளவு உப்பு தகுந்த அளவு எண்ணெய் சிறிதளவு நெய் இரண்டு டீஸ்பூன் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா இந்த கருவேப்பிலை மிளகு சாதம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மருந்தாக உணவு அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஏன்னா இதை வந்து லன்ச் பாக்ஸுக்கும் கட்டி தரலாம் அதே நேரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோல்டு காஃபி உடம்பு சரில அந்த மாதிரி டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த த்ரோட் கஞ்சஷனை வந்து உங்களுக்கு சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு உணவு இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் மிளகு வந்து எவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லித்தரேன் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதம் வந்து எப்போதும் போல் வந்து உதிரியாக வேக வச்சுக்கணுங்க அரை அழாக்கு அதாவது நூறு கிராம் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீரை குறைச்சி வச்சுட்டு உதிரியாக வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்கணும் இதுக்கு கருவேப்பில் வந்து நிறைய போட்டால் நல்லா இருக்குங்க கருவேப்பில் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறப்பயே வந்து நம்ம நல்லா உதுத்து விட்டு கழிவிட்டு ஒரு துணியில் ஒரு கொலாண்டரில் போட்டு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு துணி மேலே பரப்பிட்டு கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறையா எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக இதை வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா மானிலையில் போட்டு வைப்பாங்க ஆனால் மைக்ரோவேவ் அவன் இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து சுலபமாக பண்ணலான்னு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து மிளகு வெந்தயம் ரெண்டும் சொல்கிறேன் இதுக்கு அரை டீஸ்பூன் மிளகுக்கு கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதை வறுக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து வானிலை வந்து நல்லா சூடாகணும் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சொட்டு நெய் விட்டுட்டு வறுக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதோட மிளகு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட வறுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல வானொலி சூடானதுக்கப்புறம் போடணுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து அது ஃப்ரை ஆகிடும் மிளகும் வெந்தயம் ஒன்றா வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் அது பிடிச்சிங்கன்னாக்கா அந்த நெய்யினுடைய ஒரு டேஸ்ட்டோடு அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடு வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்து பிடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஒன்றோ ரெண்டோ வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி காட்டன் டவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் டவலாக இருக்கணும் எந்த விதமாகவும் சிந்தட்டிக் இருக்கக்கூடாது இதில் வந்து சிந்தட்டிக் இருந்ததுனாக்கா வந்து மைக்ரோவேவ் அவன்லேருந்து இது சூடாகிடும் காட்டனாக இருந்தால் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லை இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டிஷ்யூ வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் இதில் இதை போட்டுக்கலாம் இதை அவனில் வைக்கிறப்போ மைக்ரோ பவர் ஹையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பவரில் மூணு நிமிஷம் வச்சு எடுங்க அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் லேசாக உலர்ந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மூணு நிமிஷமே போதுமானது இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருந்ததுனாக்கா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வைக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம வந்து அதை தொட்டு பார்த்தாலே நம்மளை கையில் நொறுக்க முடிஞ்சால் நம்மளுக்கு வந்து அது உலர்ந்துச்சின்னு அர்த்தங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்ம கையில் வந்து நொறுக்கி வச்சுக்கணும் இப்போ இதை வந்து அவனுக்குள்ளே வைக்கிறேன் இப்போ இந்த சுழலும் தட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து மைக்ரோ பவர் ஹை ஹைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பவர் வரும் இப்போ இந்த மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து நம்ம வந்து மூணு நிமிஷம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பீப் சவுண்டு கேட்குங்க அப்போ வந்து நம்ம பார்த்து திறந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம ட்ரை ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் ட்ரை ஆகிருந்தாக்க நம்ம கையில் நொறுக்கிக்கலாம் ஆகலைன்னா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுக்கலாம் இப்போ இது ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம்
இப்போ இது பாருங்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வந்து கரப் கரப்பாக ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கையில் இப்போ நொறுக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா நொறுங்கிச்சுனாக்க உங்களுக்கு அது ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தங்க இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க கையில் நொறுக்கினாலே நல்லா நொறுங்கிடும் எந்த விதத்துலையும் ஈரத்தன்மை இருக்கக்கூடாதுங்க இதை நெய்யோ எண்ணெயோ எதுவுமே விடக்கூடாது நம்ம இதை உலர வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் கருவேப்பிலை மட்டும் கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து முருங்கைக்கீரையிலேருந்து எந்த விதமான கீரையாக நீங்கள் உலர வைக்கணுனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு உலர வைக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய டைம் மட்டும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய ஈரத்தன்மை எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சாச்சு நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்குறது உண்டு மேடம் வந்து இது உலர வச்சா அதில் இருக்கிற வந்து நியூட்ரிஷன் அதை சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிறது வந்து ஃபேட் சாலபிள் விட்டமின்ஸும் கால்சியமும் அயன் தான் அது வந்து எந்த விதமாக வந்து உங்களுக்கு மாறுதல் அடையாது வாட்டர் சாலபிள் விட்டமின் இருந்தால் மட்டுமே எவாப்ரேட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு குறையும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த சாதத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம கடுகு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தாளிக்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்து நம்ம மிளகு சாதம் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் ஆனால் நான் இதில் ஒரு கூடுதல் டச்சாக வந்து வெந்தயமும் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் நெய் போட்டிங்கன்னா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் எப்போவுமே மிளகு சேர்க்கறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நெய் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து பூண்டை மட்டும் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த மிளகும் வெந்தயம் வருத்தம் பாருங்கள் அதை வந்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த நெய் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா பூண்டு வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணால் சேர்க்கலாங்க இந்த மாதிரி சாதத்துக்கெல்லாம் வந்து அதிகப்படியான பூண்டும் சேர்க்கலாம் குழந்த பெற்றவங்க வந்து பூண்டு சேர்க்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறவங்களும் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து பூண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து சே பூண்டு சேர்க்கறது வழக்கம் இதில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து நெய்யை வந்து ரொம்ப கு குறைவாக போட்டுட்டு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எல்லா சாதத்துக்குமே ஓரளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பூண்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரை ஆகாமல் கரெக்டாக வறுக்கணும் அந்த காலத்தில் வந்து இதுக்கு வந்து தமிழில் வந்து காந்தாமல் வறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த வேர்டெல்லாம் விட்டு போயிடுச்சிங்க இதில் வந்து நம்ம இந்த சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் மிளகும் வந்தையும் வறுத்து பிடிச்சது இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேங்க அது போக எக்ஸ்ட்ரா உப்பு நம்ம போட்டுக்கணும் இந்த மிளகனுடைய காரம் மட்டும்தான் அதனால் உங்களுக்கு விருப்பமான அளவு போட்டுக்கலாம் இதோட இந்த கருவேப்பில பொடி இதோட தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஐடைஸ் சால்ட்டுங்கிறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க இது நல்லா சூடாகிற அளவுக்கு கலந்து விடுங்க ரொம்ப சிம்பிளான சாதம் தான் ஆனால் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு மேடம் வந்து ரொம்ப ரிச்சாலாம் பண்ணாதீங்க நாங்களும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறவங்க நிறைய பேர் கேட்குறது பழக்கம் இருக்குது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம விதவிதமாக பண்ணுறதுங்க அதாவது யங்ஸ்டர்ஸை திருப்தி பண்ணணுனாக்கா அவங்களுக்கு தகுந்த உணவு சமைக்கணும் ரொம்ப ஆரோக்கியம் விரும்புகிறவங்களுக்குனாக்கா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து வேற்று நாட்டு உணவுகள் விரும்புகிறவங்களுக்கு இந்த ஃப்யூஷன் குக்கிங் அந்த மாதிரி பார்த்து தான் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் கலந்து விடுங்க உங்களுக்கு வந்து சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பரிமாறத்துக்கு இது தயாராகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுநாளுக்கு கூட நல்லா இருக்கும் இதில் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு மாதிரி மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எதுவுமே கிடையாது அந்த நம்ம புளியோதரை எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஈவினிங்கு நைட்டு இன்னும் ஊற ஊற வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மிளகும் வெந்தயம் ரெண்டும் சேரப்ப பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய நல்லதை செய்கிற விஷயங்கள் அதில் இருக்குது வெந்தயம் வந்து எல்லா விதமான சமையலும் நம்ம சேர்க்கலாம் அதை சேர்க்குறப்ப வந்து டயபட்டீஸை வந்து கண்ட்ரோல்லையே வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுக்கிட்டால் நீங்கள் வந்து சாலடில் தூவலாம் இன்னும் பல விதமான ரெசிபீஸுக்கு தயார் பண்ணலாம் இதில் வந்து நான் வந்து மிளகு மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஒரே ஒரு சிவப்பு மிளகா மிளகு வெந்தயம் மூணு கூட வறுத்து பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இது தயாராகிடுச்சிங்க சுலபமான முறையில் ஆரோக்கியமாக கருவேப்பிலை சாதம் எப்படி தயார் பண்ணுதுன்னு இப்படி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா நீங்களும் வீட்டில் ட்
வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்ட அரிசுவை இப்போ முதல் செக்மெண்ட்டான தினசரி சமையலில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது கருவேப்பிலை மிளகு சாதம் அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் கன்வர்ஷன் அதாவது மிகுந்ததை புதியதாக்கும் ஒரு கலை அதில் நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னு எல்லோரும் அவளோடு காத்திருப்பீங்க இல்லையா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக அப்பள சுண்டல் பீஜா எப்படி பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான முறையில் அதே நேரம் எல்லோரும் விரும்பும்படியாக எப்படி பண்ணுறது இது வந்து ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி நீங்கள் பரிமாறலாங்க ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் சிறியதாக இருக்கும் உளுந்து அப்பளம் தேவைப்படும் அளவு சுண்டல் மிகுந்தது மசித்தது தேவையான அளவு பீஸா சாஸ் தேவையான அளவு உப்பு சிறிதளவு துருவிய மோசர் இல்லா சீஸ் விரும்பும் அளவு அலப்பினோஸ் எனப்படும் மெக்சிகன் மிளகாய் தேவையான அளவு கரகரப்பாக பொடித்த சிகப்பு மிளகாய் விரும்பும் அளவு பச்சை நிற ஆலிவ் பழங்கள் விரும்பும் அளவு ஆரிகானா எனப்படும் உலர்ந்த மூலிகை சிறிதளவு மிக பொடியாக அறிந்த வெங்காயம் சிறிதளவு ஒரு சிறிய தக்காளி பொடியாக அறிந்தது ஒரு குடமிளகாய் பொடியாக அறிந்தது அப்பள சுண்டல் பீட்ஸா அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லோரும் வந்து என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆக்சுவலி இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுண்டல் இருக்கிறப்ப அது மிச்சமானதை வந்து மறுநாள் சுண்டலாக கொடுக்காம இல்லை காலையில் இருக்கிறத சாயந்தரம் சுண்டலாக சாப்பிடாமல் நிறைய அந்த மிச்சம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்காக ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சுண்டலை வந்து நீங்கள் வந்து வேக வச்சதை இன்னும் ஒரு தடவை வந்து சுண்டலாக இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறப்ப அந்த சூடாக இருக்கிறப்ப தானே மசிச்சா முடியும் இப்போ லெஃப்ட் ஓவர் இருக்கிறப்ப கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் குக்கரில் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் போட்டுட்டு ஒரு தடவை இன்னும் ஒரு விசில் என்ன ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாகிடும் அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க மேஷ் பண்ணது வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நம்ம அப்பளத்தை வந்து நீங்கள் நேரடியாக சுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் ரொம்ப வந்து அப்படியே ஷேப்லெஸ்ஸாக போயிடும் இல்லைங்களா அப்படியே பொறிஞ்சு வந்ததும் இது வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சதை வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதே வந்து நம்ம வந்து தோசைக்கல்லில் சுட்டெடுக்கலாம் தோசைக்கல்லில் சுடுறதுனாக்க என்ன பண்ணுனாக்க இதை வந்து ஈரம் தண்ணியில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு தோசைக்கல்லில் சூடானதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வச்சு ஒரு துணியை வச்சு நேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்க ஃப்ளாட்டாகவே இருக்குங்க அதே நேரம் கிறிஸ்பாகிடும் திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் பொதுவாக அப்படியே வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து பொறிஞ்சிடும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஷேப்லெஸ்ஸாக ஆகிடும்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வச்சிங்கன்னா அந்த நிறம் வராமல் இருக்கும் அதே நேரம் கிறிஸ்பாகவும் வரும் அந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துகிட்டு மீதி எல்லாம் டாப்பிங் தான் நான் அப்படியே வைக்க போகிறேன் இப்போ அது எப்படி பண்ண சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவில் வைக்கிற ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் இதை வந்து இப்போ நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வைக்கிறேன் இந்த இதில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அப்பளம் சின்ன சைஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்பளத்தை வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை வந்து இப்படி நல்லா வடிச்சிடுங்க இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் இந்த பக்கம் வைக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இன்னும் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஊர் ஊறுனாக்க உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக எடுங்க டிப் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இப்படி வடிச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த தட்டில் ரெண்டு இல்லைனா மூணு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இது மைக்ரோவேவ் அவனில் இருக்கிற அந்த சுழலும் தட்டு மேலே வச்சுட்டு அதாவது ஒரு அப்பளம் வச்சிங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணு வச்சிங்கனாக்கா முதல்ல வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வைங்க அது எப்படி பொறிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டென் செகண்ட்ஸ் வைங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அப்பளம் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இதை வந்து அதுக்குள்ளே வைக்கலாம் இப்போ இது வந்து மைக்ரோ பவர் ஹை வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக ப்ரௌனாக வரக்கூடாதுங்க அதே நேரம் வந்து அது பொறிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் கரக்கரப்பாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது ஒரே ஒரு அப்பளம் வச்சிங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட் ஹையில் வச்சிங்கன்னா ரெண்டு வச்சிங்கன்னா நாற்பது செகண்ட் வைக்கலாம் மூணு வச்சிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது சரியாக இருக்கும் அதுலேயே வந்து சுழலும் தட்டில் தனியாக வச்சிங்கன்னாக்க ஒவ்வொன்றா பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது குறைவான நேரம் வச்சுட்டு மறுபடியும் பத்து செகண்ட் வைக்கலாம் தப்பில்லை அதிக நேரம் வச்சுட்டிங்கனாக்கா வந்து உங்களுக்கு அது தேவையில்லாமல் வந்து 
இப்போ இது நான் வந்து ஏன் ஈரம் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா பொதுவாக நீங்கள் அப்படியே வச்சாலும் வந்து அதில் நல்லா பொறியுங்க ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேப்லெஸ்ஸாக வந்து கொஞ்சம் மேலே அப்படி ஷேப்லெஸ்ஸாக வந்துடும் அப்போ நம்ம டாப்பிங் வைக்க முடியாது இது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃப்ளாட்டாக வந்திருக்கு இந்த ஈரம் பண்ணி வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக வரும் இப்போ இதில் வந்து மீதியெல்லாம் வந்து டாப்பிங் அப்படியே தான் போடணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் டாப்பிங் போட்டுட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் வச்சு எடுக்கலாம் சீஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு இல்லைன்னா அப்படியேயும் பரிமாறலாம் இப்போ நான் வந்து எப்படி அந்த டாப்பிங் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இதில் வச்சுக்கலாம் இந்த அப்பளத்தை வந்து இதில் இதில் வந்து முதல் லேயராக வந்து சாஸ் இந்த பீஸா சாஸ் இங்கே வந்து மெக்சிகன் ஸ்டைலில் வந்து சல்சா சாஸ்ன்னு ஒன்று கிடைக்குங்க அது போட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் இந்த பீன் பீஸான்னு சொல்லுவாங்க மெக்சிகன் பீன் பீஸான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி அவங்க வந்து கார்ன் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா அதையே வந்து நல்லா வந்து சுட்டு எடுத்து கிறிஸ்பாக வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி மெக்சிபன் மெக்சிகன் பீன் பீஸாக பண்ணலாம் இது நம்ம வீட்டில் வந்து சுலபமாக இருக்கிறது வந்து அப்பளம் இது வந்து நம்ம பண்ணுறப்போ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் இருக்குது அதே நேரம் நம்ம மிகுந்ததை வந்து எப்படியெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து சாஸ் பூசியாச்சுங்க இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து இந்த சுண்டல் வைக்க போகிறோம் இந்த சுண்டல் வந்து நல்லா வேக வச்சு மசித்ததை ஒரு லேயர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இதுலேயும் ப்ரோட்டீன் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க மெல்லிசா வேணுனாக்க கொஞ்சமாக வைக்கலாம் இல்லை நிறைய பிடிக்கும்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே வைக்க போகிறது வந்து இது வந்து அலப்பினோஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த சில்லிஸை வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம் இது ஒரு வந்து பீஸாக்கே ஒரு தனி ஃப்ளேவரை கொடுக்கக்கூடியது இப்படியாகவும் வைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து பொடியாக கட் பண்ணியும் வைக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் இது வந்து ஆலிவ் பழங்கள் இது க்ரீன் ஆலிவ்ஸு ஒன்றோ ரெண்டாக வைக்கலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதாவது பீஸாவுக்கு போடுற சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆரிகானா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளேவர் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஆரிகானாவும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சீஸ் இல்லாமல் பீஸாவே கிடையாதுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் போட போகிறது வந்து வெங்காயம் கொடுமிளகாய் வந்து பொடியாக கட் பண்ணது இதே வந்து மிளத்து விழாம் மேலும் <laughs> இது டென் செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ இதை வந்து எடுத்து அப்படியே பரிமாறலாம் இங்கே விருப்பப்பட்ட இன்னொரு டென் செகண்ட்ஸ் வைக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட பரிமாறிடலாம் முதல்ல தினசரி சமையலை நான் செஞ்சு காமிச்சது வந்து கருவேப்பிலே மிளகு சாதம் அது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை இப்போ ரீகாப் பார்க்கலாம் ஒரு வானொலியில் ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு மிளகு வெந்தயம் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு அதை மிக்சியில் கரக்கரப்பாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலையே கழுவி நிழலில் உலர்த்திட்டு கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப மைக்ரோவேவ் அவனில் மைக்ரோ பவர் ஹையில் மூணு நிமிஷம் வச்சு எடுங்க நல்லா கரகரப்பானதுக்கப்புறம் கையில் வந்து அதை நொறுக்கி வச்சுக்கோங்க வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் நெய்யும் விட்டு முதல்ல பூண்டை வதக்கிட்டு அதோட சாதம் தகுந்த அளவு மிளகு வெந்தய பொடி கருவேப்பிலை பொடி கொஞ்சமாக உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பரிமாறினா உங்களுக்கு கருவேப்பிலை மிளகு சாதம் தயார்
ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டான லெஃப்ட் ஓவர் கன்வர்ஷனில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சது அப்பள சுண்டல் பீட்ஸா இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் அப்பளத்தை உளுந்து அப்பளத்தை சின்ன சைஸாக இருக்கிற மாதிரி தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு தண்ணியில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஈரம் இல்லாமல் அந்த ட்ராப் இல்லாமல் அதை பார்த்து அதை வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் மைக்ரோ பவர் ஹையில் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது செகண்ட் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு தட்டில் வந்து அலங்காரமாக வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே வந்து பீட்ஸா சாசை முதல்ல பூசிட்டு வேக வச்ச சுண்டல் அலப்பினோ மிளகாய் ஆலிவ்ஸ் ஆரிகானா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வெங்காயம் குடமிளகாய் இதெல்லாமே போட்டுட்டு கடைசியாக வந்து மேலே வந்து சீஸ் துருவல் மசரில்லா சீஸ் துருவல் வச்சுட்டு மறுபடியும் மைக்ரோவேவில் பத்து இல்லைன்னா இருபது வினாடி நீங்கள் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான அப்பள சுண்டல் பீட்ஸா தயார் ரெண்டு செக்மெண்ட்டும் பார்த்து முடிச்சிங்க இல்லையா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசத்தோட ஆரோக்கியம் தரும் குறிப்புகளோட இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய செய்முறை குறிப்புகளை உங்களுக்கு தரத்து காத்துட்டு இருக்கேங்க ஆவலா நீங்களும் வெயிட் பண்ணிக்கிறீங்களா அடுத்த வாரம் இதே நேரம் மருத்துவ நேரத்தில் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்